Vrijdag 26 september. Dit is U Vandaag. Burgemeester van Zanen boos op de staatssecretaris. Bij klomp leerlingenvervoer is heel veel mis. En Utrechters die een paspoort of rijbewijs nodig hebben... moeten op zoek naar een andere fotograaf. Goedenavond. Goedenavond. De Utrechtse burgemeester van Zanen is not amused... door een actie van staatssecretaris Steven... met een uitgeprocedeerde asielzoeker in Utrecht. Ja, verslaggever Floris Springer. Ja, wat heeft, uh, wat heeft Teven fout gedaan? Staatssecretaris Steven is in deze kwestie... even op de stoel van burgemeester van Zanen gaan zitten. En die is daar niet blij mee. Tot zo, Floris. Eerst ander nieuws van vandaag. Een vuurwerkshow naast een stiltegebied in Eemnes gaat vanavond gewoon door. De gemeente heeft een bezwaarschrift van twee natuurorganisaties in behandeling... maar komt er niet aan toe om vandaag uitspraak te doen. De natuurorganisaties maakten bezwaar tegen de vergunning voor het evenement... omdat het vuurwerk de vele vogels in het gebied te veel van de slag brengt. De show in een Eemnesser polder duurt drie kwartier. Een meisje uit Woerde dat sinds vorige maand werd vermist is weer terecht. De 15-jarige Samantha werd gisteravond aangetroffen in een huis in Utrecht, meldt de politie. Samantha verdween eind augustus. Ze had zich moeten melden bij een zorginstelling in Zeist, maar kwam daar nooit aan. Haar vriendin deed bij RTV Utrecht een oproep die veel tips opleverde. De reden van haar verdwijning is onbekend. Er komen lage hekjes rond de Stulpkerk in Lage Vuursen. Die moeten voorkomen dat bezoekers van de begraafplaats hun auto in de onverharde berm parkeren. De begraafplaats trekt veel mensen die het graf van Prins Friso komen bezoeken. Sommige automobilisten lappen het parkeerverbod rond de kerk aan hun laars. En dat zorgt voor veel overlast in het kleine dorpje. Vooral op de Hoge Vuurseweg. Het bekeravontuur van FC Utrecht is voorbij. Gisteravond verloor de ploeg van trainer Robbie Alvelen met 2-0 uit van PSV. FC Utrecht begon dramatisch slecht aan de wedstrijd. Al in de tweede minuut, tweede minuut kwamen de Eindhovenaren op voorsprong. Een kwartier later stond het al 2-0. FC Utrecht kwam wel beter in de wedstrijd, maar wist de tij niet meer te keren. Zondag staat er alweer een zware competitiewedstrijd op het programma uit tegen FC Twente. Burgemeester van Zanen is boos op staatssecretaris Steven van Justitie. Steven gaf de Utrechtse politie gisteren opdracht om een uitgeprocedeerde, uitgeprocedeerde asielzoeker het AZC uit te zetten in Utrecht. Ja, dat schoot de burgemeester in het verkeerde keelgat. Hij gaat over de openbare orde in de stad en wil niet dat uitgeprocedeerden zonder enig toezicht op straat rondzwerven. Burgemeester van Zanen draait er niet omheen. Hij baalt van de beslissing van staatssecretaris Steven om een uitgeprocedeerde asielzoeker uit deze Utrechtse opvang te zetten. Als er een einde komt aan een voorziening voor een, een van, in dit geval een meneer en de staatssecretaris zegt, ja, de betrokkene moet eruit. Dan zeggen we nou, daar gaat u over, daar gaan wij niet over. Maar pas op, wij ondersteunen je daarbij pas als het niet vrijwillig gaat met onze politie. Als er enig zicht is wat die man of vrouw... Voor, voor vooruitzichten heeft, dat hij niet zomaar op straat gaat zwerven. Teve heeft de vreemdelingenpolitie rechtstreeks opdracht gegeven om de man op straat te zetten en passeert daarmee van zanen. Met deze beslissing ondermijnt hij volgens de burgemeester zijn gezag, omdat hij verantwoordelijk is voor de openbare orde en dus ook voor de politie. Wat ik niet wil, is dat door het gebruik maken van deze bevoegdheid, deze aanwijzing, er onduidelijkheid kan gaan ontstaan over hoe een burgemeester die daarover verantwoording aflegt aan de gemeenteraad, omgaat met zijn openbare orde. Want diezelfde openbare orde komt onder druk te staan als uitgeprocedeerde asielzoekers... zomaar op straat worden gezet door de staatssecretaris en gaan zwerven. Als dat gebeurt, heeft de burgemeester er een nieuw probleem bij. We moeten wel iets, uh, omdat anders ja, die mensen op straat zijn... En, en, en die gaan misschien dingen doen die niet wenselijk zijn. En dan zeg ik het vriendelijk. De burgemeester is op zijn zacht gezegd niet blij met de actie van de staatssecretaris. We hebben een conflict over de vraag of, of de aanwijzing mijn openbare ordebevoegdheden raakt. Ik vind van wel de staatssecretaris van niet. Van Zanen wil het probleem daarom aankaarten bij andere burgemeesters in Nederland... om dit soort praktijken in de toekomst te voorkomen. Op de redactie zit verslaggever Floris Sprenger. Floris, is het niet wat overdreven dat Van Zanen zich zo druk maakt? Nee, want hij doet eigenlijk precies hetzelfde als zijn voorgangers Annie Brouwer en Aleid Wolves ook al deden. Alleen komt het nu in de openbaarheid. 
Overigens heb ik vlak voor de uitzending nog even gebeld met het ministerie van Justitie. En ze voorgelegd uh, was hoe ze er nou tegenaan kijken. Ze zeggen dat ze vandaag erg druk zijn geweest met de kwestie rondom de Afghaanse tolk. En ik heb gevraagd of Teven misschien zijn beleid gaat veranderen. Uh, maar daar komen ze maandag en misschien begin van de volgende week op terug. Ja, toch denk ik dan, waarom werkt de gemeente eigenlijk niet gewoon mee met de staatssecretaris? Het antwoord is eigenlijk heel simpel. De gemeente Utrecht hanteert een heel humaan beleid. Ze hebben drie voorwaarden, bed, brood en bad. En ze willen gewoon dat die mensen hier uh, goede opvang krijgen. Dus deze meneer, die gisteren is uitgezet, heeft ook direct weer een plek gekregen in de noodopvang. Omdat ze gewoon willen dat mensen hier binnen zitten, dat ze er zicht op hebben... en dat ze niet door de stad gaan zwerven. En dat deze meneer niet exemplarisch wordt voor een hele grote groep... zwervende, uitgeprocedeerde asielzoekers. Ja, het gaat nu maar om één man. Dat zal toch niet echt voor problemen gaan zorgen? Nou, een man misschien niet, maar als het dus vaker gaat gebeuren... dan kun je je voorstellen dat die problemen groter worden. Deze mensen hebben geen papieren, hebben geen geld en die gaan dan zwerven. En misschien gaan ze dan ook zich bijzonder gaan overlevingscriminaliteit... zoals Van Zaan dat noemt. En dat zijn gewoon kleine diefstalletjes om aan de kost te komen... en zodoende te kunnen overleven. En dat wil Van Zaan absoluut niet. Duidelijk verhaal. Floor Sprenger, dank je wel. Ongeveer 2,5 maand geleden werd bekend dat de bodem onder de Arcasialaan in Doorn zwaar vervuild is. Bij een wasserij in de straat is in de jaren 70 en 80 het schoonmaakmiddel per in de grond gelekt. Ja, de provincie Utrecht blijkt hier al bijna 20 jaar van op de hoogte te zijn. En dat blijkt dan weer uit documenten die in handen zijn van RTV Utrecht. De provincie heeft destijds meebetaald aan een onderzoek en het voorbereiden van die sanering van de grond. Maar 20 jaar later is er nog steeds niets gebeurd. Nou, het is natuurlijk rampzalig dat mensen de huis uit moeten en mensen water moeten koken voordat ze het gebruiken. Terwijl binnen het provinciehuis het al nou, 15 jaar, misschien nog wel veel langer, bekend is dat die verontreiniging er zit. Dus dat is heel erg slecht. PVV-fractievoorzitter René Derksen wil de onderste steen boven hebben als het gaat om het gifbodemschandaal in Driebergen en Doorn. Uit documenten in handen van RTV Utrecht blijkt dat de provincie al zeker sinds 1998 weet dat de bodem onder de Acacia-laan in Doorn zwaar verontreinigd is. Wij gaan de vraag over stellen. Uh, het is onbegrijpelijk dat als je iets weet, er is ook een begin gemaakt met een onderzoek. Er is ook geld voor betaald door de provincie um, om te onderzoeken hoe het zat. Nou ja, dat weet men en vervolgens is er, tenminste, daar lijkt het op, helemaal niets gebeurd. De grond onder en rondom stomerij van boord zit vol met het gevaarlijke schoonmaakmiddel PER. Timo Smit woont door de vervuiling inmiddels niet meer in zijn eigen huis omdat het te gevaarlijk is. Hij wist voor de ontdekking niets van de bodemverontreiniging. Als er iets vervuild is van de jaren 70, 80 en dat is gestopt. En er worden de afgelopen twee jaar uh, waardes gemeten aan ons huis die fors oplopen. Ja, dan zegt mijn gevoel, dit is niet van de jaren 70, 80 uh, alleen. De PVV is geschrokken van de vondst en het verhaal van de bewoners. En waarom is die bodem niet gewoon schoongemaakt? Zo is afgesproken. Waarom is dat uh, vergeten? Zoals het lijkt. Dus daar moet echt snel uh, een, een duidelijk antwoord op komen. Smit en zijn gezin zitten behoorlijk met de situatie in hun maag. De kans dat ze op korte termijn weer in hun eigen huis wonen is klein, zei hij gisteren in U Vandaag. Zijn vrouw ziet een terugkeer op dit moment niet zitten. Even los van wat ze straks komen vertellen over wat de waarden zijn en dat het allemaal weer uh, gezond uh, is. Ja, is er ook een stuk vertrouwen en een stuk gevoel, emotie die meespeelt. Uh, dus zij is daar nu absoluut niet aan toe. Uh, en daarmee ik ook niet. Hoe groot is de kans dat het elders ook op een dergelijke manier mis is gegaan? Dus uh, de boel moet echt even op zijn kop. En uh, er moet 100% duidelijkheid zijn dat dit niet elders ook nog speelt. We hebben natuurlijk de provincie Utrecht herhaaldelijk om tekst en uitleg gevraagd. Maar die heeft tot nu toe nog niet gereageerd. Zometeen, wat doet een kapper in deze moestuin? En de vrouw die alle Utrechters fotografeerde gaat met pensioen. Er wordt nog steeds geklaagd over vervoersbedrijf Klomp. Het bedrijf dat een groot deel van het vervoer van kinderen met een beperking in de regio verzorgt. Het kwam twee weken geleden bijzonder negatief in het nieuws, Marie. Ja, want een verstandelijk beperkt meisje werd door de chauffeur in Utrecht vergeten. Zij moest uiteindelijk door omwonenden worden bevrijd. Het bedrijf beloofde beterschap, maar het gaat toch steeds nog wel erg vaak mis. Dus we gaan tanden poetsen. We gaan tanden poetsen. Vier dagen in de week gaat Douwer met vervoerder Klomp naar school. En de eerste indruk van de vervoerder was niet bepaald positief. In het rit van Kanaai-eiland naar Overvecht die ziet op onze luie toe uitgekleed. En de chauffeur heeft de hele rit niks gezien. En nou, dat was toen uh, het dieptepunt van uh, wat we meegemaakt hebben. En toen, uh, nou, toen hebben we alle bellen getrokken tot aan de gemeente toe. 
Inmiddels is de situatie voor Douwer verbeterd. Maar de familie Hol hoort van andere ouders dat het nog vaak misgaat. Gisteren nog hebben wij een, een stel gesproken. Net drie weken is een keer taxi voor voor hun dochter. En uh, al, al een wisseling, uh, gestreste kinderen in de bus. Een, een, een chauffeur die uitstraalt dat hij geen affiniteit heeft met, uh, met de kinderen. Vaak worden ook UWV'ers ingezet die moeten reïntegreren. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanbesteding van leerlingenvervoer. Coalitiepartij SP heeft ook klachten van ouders binnengekregen en gaat deze nu bundelen. Omdat er zoveel klachten al binnengekomen zijn de afgelopen twee weken, gaan we een onderzoek starten. En om te echt te onderzoeken hoeveel klachten zijn er nou en, en wat gebeurt er nou. En dan gaan we daar een zwart boek van maken, zodat de wethouder ook iets in handen krijgt waar hij niet onderuit kan komen. Volgens de ouders van Douwer heeft Klomp de aanbesteding gewonnen omdat ze de goedkoopste waren. Ze hopen meer inspraak te krijgen bij de volgende aanbesteding en zullen dan vooral op de kwaliteit letten. Maar dat ook prijs gewoon niet de doorslaggevende factor gaat worden. Ja, want Klomp wint dan gewoon alle aanbestedingen. De directeur van Vervoerde Klomp herkent zich niet in de kritieken. Volgens hem komen er uit de gemeente Utrecht nauwelijks klachten. Nou ja, naar aanleiding van de klachten gaat Klomp wel cursussen voor de chauffeurs aanscherpen. Het is vrijdag, dus tijd om eens te kijken wat er allemaal te blijven valt dit weekend in de regio. Hanneke Eilander, hoi. Hey, hallo. Theater ja. de Vlint in Amersfoort. De verbouwing is eindelijk klaar. Ja, goed nieuws voor alle liefhebbers van theater natuurlijk in Amersfoort. Uh, het gebouw is uit 77, dus stond al een mm -hmm. tijdje, is in 90, uh, de jaren 90 helemaal afgebrand en nu vernieuwd. Wij mochten vandaag al uh, een klein kijkje nemen... Morgen wordt het namelijk officieel geopend. Nou, dit is de buitenkant, de entree is helemaal vernieuwd. Ah, oh, Ja, uh, veel licht, dat was vooral de, de keyword voor, voor de, de organisatie. Dus uh, ook een nieuw restaurant overigens, waar je lekker kan eten. Trek heet het. Dus goed nieuws voor Goeie alle mensen naam, in Amersfoort. Ja. Ja. Nou, ik ben er regelmatig ja. geweest. Uh, nou, een paar weken denk ik voordat ze begon met de verbouwing. Ja. Dat zag er vroeger saai uit, maar dat Klopt. is een stuk ja. ja. Daar gaan we naartoe. Maar dan ja. even heel wat anders, Hanneke. De Lekko-dagen bij, of in Wijk bij Duursteen in de haven. Ik weet dat het over historische schepen gaat. Daar houden we bij mij wel mee op. Maar die Lekko-dagen, die naam, waar komt die eigenlijk vandaan? Ja, je krijgt er allerlei associaties ja. bij. Gekko-dagen misschien. De Lek. Ja. Heeft het mee te maken, maar ik heb voor de zekerheid de organisatie opgebeld. Het heeft te maken met een scheepvaartterm. Dus mensen die schepen hebben, die weten precies wat Lekko is. Ja. Het is namelijk een verbastering van Let's Go. Ja, een Nederlands verbastering. Dus Lekko, okay. het anker. Dus dat ja. zeggen ze nu nog steeds. Dat is een ingeburgerde term in de scheepvaart. En Lekko betekent voor de organisatie ook weet je, even lekker de trossen laten varen en lekker lol hebben. Hier in de Wijk bij Duurstede gebeurt het dus meer dan 75 sleepboten, historische oude boten, komen daar naartoe. De route, langs de route, alle molens die staan aan. Zo zeg je dat toch? Ja, ja, ja die, die draaien. Ze draaien, ja. ze draaien lekker in de wind. En er wordt een fantastisch feest waar je natuurlijk als bezoeker naartoe kan. 25.000 mensen komen erop af. En, uh, Daar kunnen wij bij zijn. Ja, ja, en wat, ik vroeg nou nog wel van wat is nou echt het, het leukste om te doen? Ja. Dat is uh, de rondvaart. Dat schijnt echt uh, ja. het leukste te zijn om te doen als bezoeker. Ik denk het wel. Ja, ik ben nog niet op de Lekko-dagen geweest. Moet ik tot mijn schande bekennen. Maar wel eens op de sleepvaartdagen, sleepboodagen in oh. Vianen. Ja. Daar zijn we ook met zo'n bootje door Vianen geweest. Zo'n zo oud ja. sleepbootje. Echt doek, 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 doek. Dat is ja. te gek. Dat moet en, waard om en te gaan wordt alles verlicht overigens. Dus ook ja. uh, prachtig. Heel nou, er zijn flink wat hey, redenen om te gaan. Precies, zeemansliederen. Dat denk ik aan. Dat, bij mij komt er gelijk een romantisch gevoel uh, boven. En nou, we het toch over romantiek hebben. Uh, Open trouwdagen. Ja. Wat is dat? Dat is dit weekend ook. Ja, voor besluiteloze stelletjes uh, ja. die misschien wel elkaar beloofd hebben... we gaan ooit trouwen, maar ze weten nog niet waar dat uh, gaat gebeuren... is er dit weekend uh, de open trouwroute. Oh. Uh, je kan namelijk in Utrecht op, op heel veel plekken trouwen. Natuurlijk de normale plekken, maar uh -huh. ook bijzondere plekken... zoals het Dierenpark Amersfoort, verschillende kastelen. Maar je kan ook trouwen op de Dom. En uh, we zien hem natuurlijk hier weekend niet. Als je er onderdoor loopt, dan uh, kun je elf meter omhoog kijken... dan zie je... Aan de onderkant uh, zie je dan uh, de, hey. de kapel. Ja, de Michaelskapel. Juist, ja. Uit dat, de 14e eeuw. Dat wist ik. Dat je wel Ach, dat is ja. een hele romantische plek. Ja, een ja, bijzondere plek om elkaar het jaarbord te geven. En stellen kunnen dus komende zondag langs al die plekken in onze provincie... om te kijken of er misschien wat leuks voor ze bij zit. Nou, hartstikke ja. goed. Tips te over, zeg maar, voor het weekend. Ja. Hanneke, dankjewel. Yes. 
We gaan eens even gluren bij de andere media om te zien of daar iets over Utrecht te vinden is. Er zijn steeds meer jongeren die afreizen naar Syrië om zich aan te sluiten bij de terreurorganisatie. IS. Helaas ook jongeren uit onze regio. Ja, het is echt een groot probleem. Burgemeester Wouter Kolf heeft zijn raadsleden laten weten... dat er net een 18-jarige vrouw uit Veenendaal is vertrokken naar Syrië. Nou, op de website van de Veenendaalse krant lezen we ook... dat de burgemeester contact heeft gezocht met de familie van het meisje. En zij zijn behoorlijk aangeslagen en voelen woede, onbegrip en onmacht. Ze weten niet precies waarom ze naar Syrië is vertrokken... Kolf heeft trouwens wel laten weten dat de jonge vrouw tot nu toe de enige Veenendaalse is die is afgereisd. Nou goed, lijkt me wel veel zorg gegeven. Oude Water bestaat 750 jaar en speciaal daarvoor is een lied geschreven. Ik dacht even dat Maxima daar zat te zingen. Het openingslied is er dus. Het feest zelf barst los in oktober. En dat duurt dan maar liefst een jaar tot en met september. Uh, met het hele jaar door allerlei evenementen natuurlijk. De openingsshow is precies over twee weken. Een show met heel veel historie en water. Hoe kan het ook anders? Leuk is dat. En uh, die jonge burgemeester van de Oude Water, die gaat dus voor uh, een show van uh, historie en water. Mm -hmm. Nou, de burgemeester van Eemnes, dat is Roland van Bentum, die zoekt een heel ander soortige show uit. Want op zijn Twitter-account hebben we kunnen lezen dat hij naar Lady Gaga is geweest. Vanavond Lady Gaga's Art Rave in Ziggo Dome. Heb ik zin in. Ja, de popster die toert door heel Europa, deed daarbij dus ook Amsterdam aan. En met vleugels zie ik hier op beelden van YouTube. Nou, dan zou ik zeggen, dan weten we ook weer wat meer over de muziekkeuzes van burgemeesters. Ja, ja laat jezelf eens een nieuwe koep aanmeten in een moestuin. Dat kan uh, daadwerkelijk in het Utrechtse Kanalen Eiland. Ja, Laura Brokutter moet wel een heel creatieve ja, toch? herstelist zijn. Knippen zit Laura ondertussen wel in de vingers. Maar een kas als kapsalon, dat is toch wel bijzonder. De reacties zijn heel erg leuk. Uh, mensen vinden het heel uniek om in een andere omgeving geknipt te worden. En ook wetende dat het haar daarna weer in iets, voor iets anders wordt gebruikt. Die haren tussen de groenten lijkt misschien vies, maar het heeft een functie. Ik vind haar niet vies. Ik, ik ben niet zo heel erg bang voor uh, haren die op mijn bord liggen. Haar kan een extra bijdrage leveren aan het, uh, het weghouden van slakken. Ik vind zelfs slakken viezer dan haar. Laat ik het zo zeggen, ja. Slakken kruipen niet over haren en tasten daardoor de planten niet aan. Gita is coördinator van de moestuinen en is blij met de ronddwarrelende haren. We gaan nu opsparen en uh, nou ja, bijvoorbeeld aardbeien die kunnen ze goed gebruiken. Uh, die aardbeien die zijn altijd op voordat wij er komen. Want dan, uh, dan hebben de slakken ze allemaal op. Dus, uh, ja, leuk experiment, kijken of het werkt. Laura vindt het belangrijk dat haar wordt hergebruikt en nodigt iedereen uit in de kas. Normaal als je je haar wil hergebruiken, dan moet je er 30 centimeter van afknippen en dan kun je het voor een pruik bijvoorbeeld doneren. En in dit geval uh, worden de kleine stukjes ook gebruikt uh, tussen de gewassen. Maar naar klant van vandaag heeft Laura in ieder geval een goede. Ik hoorde net al dat ik uh, zes jaar uh, oude punten had, dus uh, die mogen er wel af. <laughs> nou, goed afspoelen die groentes voordat je ze eet. Marie, wat heb je voor keuzes voor maandag? Drie, uh, een beetje uit uh, hetzelfde thema, culinair namelijk. Het is uh, maandag onder andere Wereld Koffiedag. Dus kunnen we een kijkje nemen in Utrecht bij uh, de beste koffiemakers van onze provincie. Zij branden hun groene bonen zelfs bruin. En hoe ze dat nou precies doen, dat kunt u maandag uh, aanschouwen. Onze verslaggever die kan ook naar Maarsen gaan voor de beste gevulde speculaas van de provincie. Sinterklaas is nog wel een beetje ver weg, maar die lekkernij is natuurlijk nu al razend populair. En tot slot kunnen we naar Amersfoort. Daar gaan leerling koks van Leerhotel Het Klooster een hele week lang koken met bier. Maandag bijvoorbeeld maken ze pompoensoep met bier. Dus ik zou gewoon zeggen, kiest u voor koffie, speculaas of bier. Dat stemmen, dat doet u op onze site rtvutrecht.nl. En u heeft ruim de tijd. Het moet voor maandagochtend 9 uur. Ja, lastige keuze zeg. Bijna alle inwoners van Utrecht zijn wel eens door haar op de foto gezet. Angel van de Fotomobiel. Al twintig jaar maakt ze in haar bus pasfoto's. Doet ze pal voor het gebouw van burgerzaken in Utrecht. Iedereen die een nieuw paspoort of rijbewijs heeft, kent haar. Maar het is mooi geweest. Burgerzaken gaat verhuizen. En Angel is 64. Had je nog een spiegeltje willen kijken? Ja. Nou. Zo, kijk. 
varkens krijg je zo'n bult in de nek. Dus je kijkt richting camera, mond gesloten, mag glimlachen. De kinderen omhoog. Komt ie, komt ie, komt ie. Prima. De regel zijn de mensen blij dat ze er vanaf zijn. Pas foto's maken, dat vinden de meeste mensen niet leuk. Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Ze zitten toch altijd een beetje ongemakkelijk en daarom komen ze ook graag bij mij, omdat het snel gaat. Ik ga wel missen. Dat is wel handig. Vroeger, toen we nog een beetje drie kwart mocht en de mensen gewoon big smile mochten hebben, ja, dan waren de mensen enthousiast en oh, nooit zo leuk erop gestaan. Tegenwoordig zijn mensen niet zo blij met hun eigen pasvoren. Ja. Hoe lang heb je hier gestaan? Twintig jaar. Twintig jaar? Nou, daar ben ik al heel vaak bij je geweest. Ja. Mij opgevallen. Oké. Okay. Wauw, wat een knappe vent. Ja, Dank je. Ja. Wat is de meeste wachtende die je wel eens hebt meegemaakt? Nou, een rij tot voorbij de parkeerautomaat. Ja. Om mensen echt uh, een half uur in de rij stonden voordat het aan de beurt was. Maar dan fotografeer ik een tempo die wat vier keer zo hoog is als het nu. Komt ie. Oeh, hoop ik dat je ogen open hebt. Als je richting de camera kijkt, mond houd je gesloten. Ja. Zijn er wat omstaande? Ja. ja, dat wie weet. Ze zijn wel heel Amerikaan, hè? Ik geef echt foto's mee dat ik denk van, nou jongen, wat een spetter of wat een leuke goos of weet ik veel wat. En dan doen ze gauw het mapje dicht en dan uh, gauw wegstoppen. En dan denk ik dat ze thuis nog eens een keertje stiekem kijken. Dat kan nog wel worden misschien. Leuk stel toch? Ja toch. Jullie zien er goed uit hoor. Ja, ja ik moet natuurlijk wel wennen aan niks doen. En dus, maar ik heb wel hobby's. Ik kook heel graag. Ik wil Spaanse les doen. Ik, ik doe veel op, met Zumba, dus ik ga graag in de sport, sportschool. Hartstikke leuk. Mag ik de linker van doen? Dank je. Dank je wel. En een hele fijne pensionering wens ik. Dank je wel. Ja, zo, zo moet je dus kijken. Kijk, kijk, ja. Heel strak en heel zagrijnig. En je tanden klopt. mogen niet heel, heel veel veel. Dat is vroeger anders. Ja. Maar goed, het nieuwe gebouw van Burgerzaken, daar kun je straks ook gewoon pasfoto's laten nemen. Dus het is wel geregeld. Zeker weten. Laten we tot slot maar gaan kijken naar het weer. Het was een beetje somber vandaag. In de loop van de avond klaart het dan wel wat op, waarna het op veel plaatsen weer mistig wordt. Het waait nauwelijks en vannacht koelt het af tot zo'n graad of negen. Ook morgenochtend is het nog mistig, maar later breekt de zon af en toe door. Bij een zwakke zuidenwind kan het zo'n 19 à 20 graden worden. Zondag ja, verandert er helaas uh, ook weinig, maar de dagen daarna neemt de kans op regen ja, nog meer toe. Het blijft wel warm voor de tijd van het jaar. Ja. Nou, wat ja. moet je hier nou mee? Hè? Beetje klammer. Ja. We zijn er doorheen. Kijk voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app. En nu vandaag is er morgen weer om te beginnen met het weekoverzicht met Hanneke Eilanders. Een lekker weekend vieren. Gaan we zeker doen. En u hoop ik ook. Dag. <laughs>